मरी वीडियो सब्सक्रैब् चुस्क लेटेस्ट अपडेट्स कोसम घंट ईका क्ली कूड़ी चेयग वचु मतम ये ये संख्य मध्य उ दाने टिमार तो गर्ति टिकन मन अंत इकड़ेमीचर मुफ नलब नलब याब याब अरवे अरवे डेबई इला इच्छा अंत मन रे वैचन मत मुफ की नलब की मध्य उ दीनी मध्य उ याब की अरवे की मध्य उ अरवे की डबई की मध्य उ चूसी दाँ टिमार तो टिकाली ओके अर्थम कदा पिल इप्ड मुफ ना प्लस पन्े चुद मुफ नागू प्लस पन्े नाक की रे कल आर नागू प्लस रे आर मूड प्लस नागू नलब आर वन की अंत नलब आर ये अंकल मध्य उ चुदा इपड़ मुफ की नलब की मध्य उ नलब आर चूँ नलब की याब की मध्य उ नलब की याब की मध्य नलब आर उ कदा अंकनी ओके ना इपड़ नलब ईद प्लस इरव एंत चुद नलब प्लस इरव सुना कल न्लस रेता आर न्लस रे आर अं अरवे ऐसी अरवे ऐसी वेट मध्य उ चूँसारी मुफ की नलब की मध्य उ का नलब की याब की मध्य उठा का याब की अरवे की मध्य उड़ू अंत इंत अरवे ऐद कदा अरवे ऐसी वेट मध्य उ अरवे की डबई की मध्य उ अरवे अरवे रे अरवे मूड़ अरवे नागू अरवे ऐसी कदा अंकनी अरवे की डबई की मध्य अरवे ऐसी उबी टिका ओके ना इपड़ इरव प्लस पदकोड़ एंत चुद इवेड प्लस पदकोड़ प्लस एमदी रे प्लस मूड़ इन मुफ्त वेट मध्य चूड़ी मुफ्त एक्ड़ो चपंडी पिल मुफ की नलब की मध्य वो अवन कदा अंकनी इकड़ टिके ओके इपड़ मुफ आर प्लस इवे चेद आर प्लस एड़ी तुम पद पदको पन्े पदमू आर प्लस एडु पदमूचि अंत मूड़क वेसकोनी तल पैन वेद मूड तल पैन पद स्था मूड तल पैन वेद मूड प्लस रेता नागू ईद मूड प्लस रे प्लस आर अरवे मूडी इपड़ अरवे मूड वेट मध्य उ चूँ याब की अरवे की मध्य उ अरवे मूड़ अरवे की डबई की मध्य उ अंकनी इक नैन टिके इपड़ इंकोक एग्जापल चुद इप्ड मन पदे एला कलपा नंबर की चुदा अंत मन की मध्य पदहे कदा इच्छी नंबर अने पदहे तो कल इक वेयन ओके इरव पदहे तो कल एंत चूद इरव प्लस पदहे कदा मन अंदर की इरव प्लस पदहे सुना के ईद कल सुन सारी सुना के ईद कल ऐदे वस्तु ओके रे प्लस मूड मूड अं इरव प्लस पदहे इज ईक्वल टू मुफ मुफ्द इकट्ड वैसे मल्ल यह मुफ्ई ने कोई पदहे तो कलपाली 
ఎందుకంటే ఇవన్నీ నెంబర్స్ని పదిహేను తోడే కలపాలట మనం ఓకేనా ముప్పై ప్లస్ పదిహేను సున్నాకు ఐదు కలిపితే ఎంత అని చెప్పుకున్నాం ఐదే వస్తుంది సున్నాను ఏ నెంబర్తో కలిపినా అదే నెంబర్ వస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా మనం అందుకనే సున్నా ప్లస్ ఐదు ఐదే వస్తుంది మూడు ప్లస్ ఒకటి ఎంత నాలుగు ముప్పై ప్లస్ పదిహేను ఎంత పిల్లలు నలభై ఐదు వచ్చింది మనకి ఇక్కడ వేసేసాను తర్వాత ఇరవై ఐదు ప్లస్ పదిహేను ఐదుకు ఐదు కలిపితే ఎంత ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఐదు ప్లస్ ఐదు పది వచ్చింది కదా పదిలో సున్నా ఇక్కడ వేసాను ఒకటి ఇక్కడ వేసుకుందాం ఒకటి ప్లస్ రెండు ఎంత మూడు మూడు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు ఇరవై ఐదు ప్లస్ పదిహేను ఎంత వచ్చింది నలభై ఇంకా ఒకటి మిగిలింది మనకి నలభై ఎనిమిది ప్లస్ పదిహేను చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు నలభై ఎనిమిది ప్లస్ పదిహేను నలభై ఎనిమిది ప్లస్ పదిహేను ఎలా చేస్తాం ఎనిమిదికి ఐదు కలపాలి తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు ఎనిమిది ప్లస్ ఐదు ఎంత పదమూడు మూడు ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ వేస్తున్నా నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఎంత ఐదు ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఆరు నలభై ఎనిమిది ప్లస్ పదిహేను పదిహేను ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరవై మూడు అరవై మూడు ఇక్కడ వేస్తాను ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఏ కూడికైనా కానీ ఇలానే చేయాలి ఒకటిల స్థానం పదుల స్థానం ఎలా చెప్పానో అలాగే చేయాలి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు కూడా ఓకేనా పిల్లలు ఇప్పుడు మనం పెద్ద సంఖ్యను గుర్తించుట అంటే ఇప్పుడు రెండు నెంబర్స్ ఇస్తారు రెండు నెంబర్స్ అనే కాదు ఎన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చినా వాటిలో పెద్ద సంఖ్య ఏంటనేది మనం గుర్తిద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా పెద్ద సంఖ్యను గుర్తించుట ఇప్పుడు సపోజ్ మూడు వందల నలభై ఆరు ఇంకొక నెంబర్ ఏం తీసుకుందాం రెండు వందల పదహారు ఇంకొక నెంబర్ ఏం తీసుకుందాం ముప్పై రెండు తీసుకుందాం ఇలా ఓకేనా ఈ వీటిలో పెద్ద సంఖ్య ఏది గుర్తించమంటున్నారు ఏది వీటిలో పెద్ద సంఖ్య అన్నిటికన్నా చిన్న సంఖ్య ఏది ముప్పై రెండు రెండు అంకెల సంఖ్య ఇది మనం ఏం ఆలోచించక్కర్లేదు ఈ మూడిటిలో రెండు అంకెల సంఖ్య ముప్పై రెండే కాబట్టి ముప్పై రెండు అన్నిటికన్నా చిన్నది అంతే కదా తర్వాత ముప్పై రెండు తర్వాత చిన్న సంఖ్య ఏది అంటే ముప్పై రెండు కన్నా కొంచెం పెద్ద సంఖ్య ఏది రెండు వందల పదహారు అంతే కదా ఇది రెండు వందల పదహారు మూడు వందల్లో ఉంది కదా అందుకని అన్నిటికన్నా పెద్ద సంఖ్య ఏది మూడు వందల నలభై ఆరు అర్థమైంది కదా పిల్లడు ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా నలభై మూడు తొంభై ఎనిమిది ఈ రెండిట్లో పెద్ద సంఖ్య ఏది మీరు చెప్పండి పిల్లలు కరెక్ట్ ఈ రెండిట్లో పెద్దది తొంభై ఎనిమిది అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు చిన్న సంఖ్యను ఎలా గుర్తించాలో చూద్దాం చిన్న సంఖ్యని గుర్తించి టిక్ చేద్దాం పద్దెనిమిది అరవై ఎనిమిది ఈ రెండిట్లో చిన్న సంఖ్య ఏది పిల్లలు పద్దెనిమిది అరవై ఎనిమిదిలో చిన్న సంఖ్య ఏది పద్దెనిమిది అంతే కదా అర్థమైంది కదా పద్దెనిమిది తర్వాతే కదా మనకు అరవై ఎనిమిది వస్తుంది మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ముప్పై తొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది ఈ రెండిట్లో ఇప్పుడు చిన్న సంఖ్య ఏది చెప్పండి ముప్పై తొమ్మిది తొంభై ఎనిమిదిలో చిన్న సంఖ్య ఏది ముప్పై తొమ్మిది ఓకేనా పిల్లలు అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గురించి చెప్పుకుందాం ఓకేనా అంటే 
ఇప్పుడు కొన్ని సంఖ్యలు తీసుకుని గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ గురించి చెప్పుకుందాం ఎలా చేయాలో చేద్దాం ఇప్పుడు సపోజ్ ముప్పై ఆరు నలభై ఎనిమిది ఇలా ఇచ్చారు అంటే ఈ రెండిట్లో పెద్ద సంఖ్య ఏది చెప్పండి నలభై ఎనిమిది ముప్పై ఆరు కన్నా నలభై ఎనిమిది పెద్దది కదా అందుకని ఇక్కడ ఏ వేయాలి నలభై ఎనిమిది వైపు వేయాలి అంటే ముప్పై ఆరు లెస్ దాన్ నలభై ఎనిమిది అర్థమైంది కదా అంటే ముప్పై ఆరు కన్నా నలభై ఎనిమిది పెద్దది కదా అందుకని ఇది వేసాం అనమాట ఈ సింబల్ ఎలా వేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే మీరు సింపుల్గా నలభై ఎనిమిది పెద్దది కదా అంటే ఇటు రెండు ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయి అంటే ఇది ఇలా ఉంది ఇది రెండు ఇలా ఓపెన్ చేసి ఉంది కదా ఇక్కడేమో రెండు ఇలా ఇలా ఓ ఇది ఓపెన్ చేసి ఉంది ఇటు సైడ్ ఒకటి ఉంది ఈ ఒకటి ఉన్న కొన చిన్న వైపు రావాలి చిన్న నెంబర్ వైపు ఈ రెండు ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయి చూసారా అది పెద్ద వైపు పెద్ద సంఖ్య వైపు రావాలి అంటే దీనికన్నా ఇది పెద్దదని అర్థం అర్థమైంది కదా మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూ చెప్తాను చూద్దాం యాభై ఎనిమిది ముప్పై రెండు ఇది ఎలా చేయాలి చూద్దాం యాభై రెండు సారీ యాభై ఎనిమిది ముప్పై రెండు కన్నా పెద్దది అందుకని పెద్ద సంఖ్యని ఎలా గుర్తించాలి పెద్ద సంఖ్య వైపు ఇలా ఓపెన్ చేసి ఉండాలని చెప్పాను కదా గ్రేటర్ దాన్ ఇది గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా గ్రేటర్ దాన్ ఎందుకని ఇలా రాసాను గ్రేటర్ దాన్ మీరు ఎలా రాయాలంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఏదైతే పెద్ద నెంబర్ ఉందో దానివైపు ఇలా ఓపెన్ చేసి ఉండాలి అంటే రెండు ఇలా ఇది చిన్న సంఖ్య కదా అందుకని ఇలా క్లోజ్డ్గా ఉందన్నమాట ఒకవైపు కొన ఉంది ఇది ఇలా ఉంది పెద్ద సంఖ్య కాబట్టి ఇప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాయాలో చూద్దాం ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు రెండు సమానమే అప్పుడు ఏ ఏ సింబల్ రాయాలి మూడిట్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఆరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఆరు అంతే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం పద్దెనిమిది పన్నెండు పద్దెనిమిది పన్నెండులో ఏది పెద్దది పద్దెనిమిది పెద్దది అందుకని పద్దెనిమిది గ్రేటర్ దాన్ పన్నెండు సింపుల్గా మీరు ఏదైతే పెద్ద సంఖ్య ఉందో దానివైపు ఇలా ఓపెన్ చేసేలాగా రెండు ఇలా వచ్చేలా పెట్టేసుకోండి అంతే అది గ్రేటర్ దాన్ ఓకేనా పద్దెనిమిది గ్రేటర్ దాన్ పన్నెండు ఇప్పుడు పదహారు ఇరవై ఎనిమిది ఇందులో ఏ సంఖ్య పెద్దది ఇది చిన్నది ఇది పెద్దది కదా అందుకని చిన్నదాని వైపు ఒకటే ఇలా రావాలని చెప్పాను కదా రివర్స్లో అంటే దీనికి రివర్స్లో ఎలాగా ఇటు రెండు ఓపెన్ చేసి ఉండాలి అంటే ఇలా ఇది పెద్దది కదా అందుకని ఇలా ఓపెన్ చేసి ఉండాలి రెండు వైపుల అంటే చిన్నగా ఉన్న వైపు ఇలా రావాలి పెద్ద సంఖ్య ఉన్న వైపు ఇలా రెండు ఓపెన్ చేసి ఉండాలి అనమాట అర్థమైంది కదా పదహారు ప్లస్ దాన్ ఇరవై ఎనిమిది ఇప్పుడు పన్నెండు పన్నెండు రెండు సమానమే అందుకని ఏం రాస్తాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా పిల్లలు అర్థమైంది కదా మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి